John ni mtu ambaye ana wakala wake. Yaani tuseme ana vibaraka vyake wako mitani. Yaani anamweza kamwagiza, akamwagiza hapa box ya biki. Sawa? Kanunulie box ya biki duka fulani. Afu yule yule kijana anapokuja, an, anakuta hapo una population ya wateja wengine. Yaani anaponunua ananunua kwa haraka haraka zaidi ili kusudi aondoke, akiondoka sasa. Ni dakika mbili tu unamwona huyu hapa, wamfuata na John. <laughs> Naomba lisiti ya huyu mteja. Sasa unajiuliza jamani, dakika mbili tu kwa hiyo huyu kijana peke yake ndio wamemshika. Kasa mjambo huyu kaondoka bila kuaga dukani na hajanyomba lisiti nikamnyima. Ukimuuliza mteja akamwambia, "Nimeomba lisiti nikanyima." Kwa hiyo ni mtego fulani mheshimiwa mkoa wa mkoa unafanyika. Kwa hiyo tunaomba, tunaomba kama sisi wafanyabiashara wa Tabora Tunaomba mkuu wa mkoa hawa watu tunaowataja hawa nilio wataja mimi uondoke nao hatuwataji Kwa majina naitwa Hamza Yusufu Rugurika ni mfanyabiashara soko kuu Nimekuja kukazia swara la Joni 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 ni jambazi Joni ni jambazi kwa ushahidi Mwaka jana Joni ameniagizia mteja wa kununua boxi la kalamu. Yule mteja alinikuta nina wateja wengine maarufu tukiita oya oya nikiwa oya oya yani wateja wengi. Yule mteja alichukua boxi la kalamu la shilingi 1500. Alinyakuwa chabu hakudai risiti wakati duka langu limeandika dai risiti. Duka langu limeandika dai risiti. Na mimi siko tayari kumnyima mteja risiti aliyedai risiti. Mteja wangu alivyoondoka dakika mbili wako na joni. Dakika mbili wako na joni. Joni ananiambia bwana Hamza unatuhumiwa kwa kuto, kutoa risiti kwa bidhaa hii ya karamu. Nikamuuliza joni. Hivi mzigo huu wa karamu umeuonaje? Bwana mimi naona ni mdogo. Joni akaniambia bana kosa ni hilo. Basi nikasema sawa nimekosea. Naomba unionye kwa maneno japo nijirekebishe lakini hata mteja wangu alikuwa oya oya sana na alivyokuta kuna vibe kwangu hapa dukani hakuzingatia hata masheti ya ununuzi. Naomba nisaidie. Joni akakaa kimya. Akaenda nalo. Tumekaa wastani wa wiki moja. Tukapata msiba kasuru. Kasuru. Tukaenda. Tulivoenda kasuru, Joni ananipigia simu ananiambia, "Hamza, unataka nikulipue swara lako?" "Unataka nikulipue swara lako?" Nikamuuliza Joni swara gani? Hukutoa risiti ya kalamu siku fulani siku fulani. Nikamwambia, "Joni, nilijua limeisha, naomba nisamee." Joni akasema, "Siwezi kukusamea kwa sababu ulifanya kosa la kisheria." Na akamwambia John unanisaidiaje? Akaniambia msaada wako wewe. Msaada wako wewe. Ni kutoa milioni moja. Nikamwambia John angalia bidhaa niliouza. Bado hela hiyo na wewe upeleki serikalini. Chukua hela ndogo tu. Ili niweze kuendelea na maisha yangu. John akasema baba mimi sijazo yako hongwa chini ya milioni. Hivi <laughs> mnae Sijazoea. Sijazoea kuhongwa chini ya milioni. Maana yake John sio jambazi alijitengenezea wastani wa uchumi wake. John mimi namuona kama ni jambazi kwangu. Kilichofanyika hapo watu wa IT mnaweza mkathibitisha niliongea naye mwezi wa saba mwaka jana nikiwa Kigoma Kasuru. Baada ya kuona simu zangu ni nyingi nilimwambia dogo Dogo, mi pressure kuisha panuka. Huko nimekuja msibane. Nimekuja msibane, naendesha gari. Joni amenikosesha raha. Chukua hela, mpeleke milioni baba Joni ili mimi niweze kuishi kwa sababu nikiendesha vibaya gari, tadondoka na pressure. Alitekele alitekeleza swala hilo. Kwa wanao taka ushahidi, waingie IT, wachukue namba yangu na namba ya Joni, waangalie mwezi wa saba mwaka jana. Tulikuwa tunaongea vitu gani na Joni mimi nikiwa kasuru. Kwa sababu mimi sina biashara kwa Joni. Waniambie Waniambie mimi na Joni 
Tulikuwa tunapanga mipango gani mimi na John? Utakapo niambia nikamshtaki John mimi hata sielewi. Hilo linajitoshereza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Kaimu. Ninaomba. Ninaomba usitoke hapa bila kuniambia John anaendelea na sisi au naenda naye. Naomba kurudia. Naomba kurudia. Usiondoke hapa bila kutupa jibu la John ni nani yetu au hujaelewa tulichomwambia. Kwa majina naitwa Kado Rivers Nigahera Wemena. Ni mfanyabiashara wa nguo zenye ya mabasi Kagola. Mimi nina nina, nina mambo makubwa matatu. La kwanza ni juu ya uvunjifu wa store ya mfanyabiashara mwenzetu. Sawa hatukatai kukaguliwa kwa majina anaitwa Kado Rivers Njigahera. Njigahera ukinianza njigahera kweli. Sisi tunachokikataa, kukaguliwa sisi hatujakataa. Ni haki yao kabisa kukaguliwa. Sawa? Kwa nini waje kukagua usiku na muda huo muhusika hayupo? Halafu wanachukua mzigo wanaubeba Tukiwa uliza wambeba bandongai Kwa atasema ni ngapi Ni jimbu ni kwa mba hawajui Hata kama ni kwa mbea Uwezi kwa mini Mana kuna mtu nekwa mziko sto Vijana wanaigia Wanaenda kuuza Kuna mtu haweki Dadi kamili ya zilizo banki sto Tiara hiyo wambeba zote Utamini je kiasi watakatu kuambia Kwa mba ni harari Na hilo pia tunaomba li Tupewe ufafanuzi Kwa mba mtu anaitakiwa kukaguliwa Iwe sto iwe dukani Inatakiwa kukaguliwa kwa staili ipi Sio tunakaguliwa tuo vyo hovyo hata utaratibu Hatuelewi La kwanza ilo, la pili Chiara hei Wamekua natabia kujitengenezia mazingiri ya rushwa Kwa style Ukenda ukadiliwa mwezi wa kwanza Wata kuambia la kitano Ukaenda Mwezi wa pili wakapita Umekadiliwa ndiyo Tuwane makadiliwa yako milioni Aya makadiliwa yako wapana Kulingana na dukarako Makadiliwa yako hui ni milioni tatu Sasa kama unataka ibaki hiyo hiyo Njoo mezani kuzungumze Lakini Kama unataka Udipe milion tatu Nenda kutumika kwenye faili lako Utakuja kuilipa hiyo milion tatu Mili na ushaidi hili nitokea Kuna duka ni mifungua na urembo Jipia Mili kawauliza Kawaida ya duka jipia Kodi yaki ya kwanza ni shingapi Wakasema mtani laki na nusu Mjini laki mbili na nusu Nikawambia sawa Wakanipa Yule, yule ni kadilia Hakanipa yali makaratasi Kwa mba hii hapa na kimbila Nusu kwa ni biyashara mpya Hii hapa Hakanipa ni makaratasi yote Kulikia mzi wa tatu Wa sita Wa tisa na wakumi na mbili Kwa mana mwako mifanyaje Umeisha Kwa badai tiarae walikuja dukani Wakasema hili duka lilivo Kondi yake ni kuanzia Rakitano na kuendelea mpaka milioni Nikawambia unakadiria je rakitano mpaka milioni Duka ambaro hata halijafanya kazi hata wiki moja Na hejulikani mwuzo waki ni shingapi Hafura na vya nilipe rakitano na ilipo kasi tayi ipi Acha kwanza nifanya biyashara Bada ya mwaka mmoja makani Tuwanda panapo vunja na panapo Pandisha mtini kandiria Ntajua hii ntaweza kuilipa au situ Weza Wakanambia hiyo siya itusu Lakini tunacho kambia duka ni kubwa kuningana Na tunapo liona, makadiri wako ni madogo Ni kawambia sasa, kwa amale ya kwanza na wapunjia heshima tiara hei Kwa amale ya kwanza Ufisi ni kwenu sito kuja Ni nacho wambia, alie ni kadiri ya nifrani Kama mnaona, makadiri wako ni kadiri ya ni madogo Kwa amba hiye, mna hakili sana kuliko nyingi Na tini mkongene, mimi ufisi ni siji na lipa hii hii Mana ni mchonifanya, ni kitu ambacho sikielewe Na ito ni kitu ambacho kipo Kwenye watu kumi Mwaka huwa liokadiriwa Kuna watano wali ufanu kwa makadiriwa ni madogo Uongo? Kwele Rapiri ilo Ratatu, andra ukazia Kwa lei Lei jamani mimi simwe Jone sina shidanae sana, asha ungelewa sana Mwisho, kikawa kuzima kita mwongelea ye Nakati kuna wengine wahovyo kama yeye Kuna lei Lei jamani sisi Tunaomba mkua mkua Kabla ya kumaliza mkutano huu Umusimamishe kama atakuwa meneja atuambie Rei ni nani na pade tia rei ya na mamulaka gani ya kufanya kazi Kwa sababu Ukikamari kwa mara tatu mara nene Unakuta mara tatu alio usika ni rei mara moja ni nafisi wa tia rei Kwa hiyo ukishuna kumusikiliza rei ya nachokisema Ndoa naenda sasa tia rei kuambia usika na uja kufanya aje 
kukushughulikia au saa nyingine na kushughulikia yeye mwenyewe kwa kukutisha kwamba usibeniko kiasi fani cha pesa naenda kuambia kuandikie faili kwa sababu umefanya makosa na ndoka jai kuna mmoja anazunguka peke yake kwenye gari anazunguka anatafuta lisita na kamata mizigo sasa anachoshindwa kuelewa yeye anazunguka mtaani anatafuta lisiti mimi sijasoma sana kwa sababu yeye mtu yeye sina sawa lakini nafsi yangu inaniambia kawaida ya madreva wakienda kwa sehemu yote ile ya kama mpeleka kiongozi yeye anapaki kwenye gari anakula kiyoyozi <laughs> na mwanada kaka yangu rama akija na dukani kunisalimia ndereva yake anapaki kwenye gari yeye ndo anashuka lakini rei kuna mtu anazunguka peke yake bila afisa wa tiara yeye anatafuta mizigo sasa ni afisa wa tiara yeye au ni dreva tunaomba kujua hilo tunafahamu serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania haina uadui na wananchi wake lakini kwa nini wachache wanataka kutengeneza uadui baina ya serikali na wananchi kwa ajili ya maslahi yao Mheshimiwa mkuu mkoni jambo la kusikitisha hata kama ingekuwa lile ile store kulikuwa kuna mali ya magendo ya kiasi gani ile ile mali ya magendo ikitoka uraiani na kwenda kuua watu kwa nini walishindwa kutumia taratibu za kisheria zinazowaelekeza namna ya utendaji wa kazi wakachukua kufuri wakafunga wakazungushia utepe wakamwandikia barua ya wito mhusika ambaye wanashaka naye na baada ya barua hiyo wangekaa kuanzia wiki moja wiki mbili ikishindikana wangeenda mahakamani kuomba kibali cha kwenda kutukiwa lile cha kwenda kufanya tukio walioifanya tarehe 30 usiku kuanzia saa 2 mpaka saa 7 usiku lakini walichoamua kukifanya ni kitendo ni dhahiri kabisa ni majambazi miongoni mwa ujambazi nilitegemea nilitegemea hawa watu wafungulie mashtaka ya kosa ya uvunjaji kwa sababu mwenye mali umempigia simu akawaambia mimi nipo safari kwa kuwa kuna tatizo hilo naombeni mimi kesho mchana nitakuwa nimefika hapo hawakutaka kumsikiliza mwisho wa siku walichokiamua kukifanya ni lile ambao walishalizoea wafanyabiashara wa Tabora ni shamba la bibi kila mmoja akivuna naondoka walichokifanya walienda kuomba askari polisi aje asimamie ujambazi unaofanyika kwa kupora mali ya mtu asipokuwepo baada ya hapo wamempigia simu huyu mtu mwenye muhusika wa mali hiyo akawaambia mimi sipo kwa mdao nimeshaambia kwa kesho takuepo lakini kitendo walichokifanya wamemkuta meneja wa jengo lenye store la bwana Celestiani na kumweleza yule bwana alikataa akasema mimi siwezi kuruhusu mfanye ile jambo kwa sababu huyu ni mpangaji wangu na aliniomba nimtazamie kwa kuwa hayupo mimi siwezi kuruhusu ilifanyika vurugu pale kiasi kwamba ikampelekea yule meneja wa Maridoli kupoteza fahamu hatujui alisukumwa au alipigwa lakini bado wale wa hudumu wa pale wakawaambia hizi kwa kuwa mmemsababishia hili tatizo mperekeni hospitali askari polisi akajibu acha afi bado wajimfate mwenyekiti wa mtaa akaja kushuhudia walioyafanya kuanzia saa mbili mpaka saa saba usiku Mheshimiwa tunazungumza haya watu wana ushahidi walikuwepo na watu walipiga picha tukio hilo lilofanyika. Mheshimiwa mkuu mkoa mimi naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano ya Muungano wa Tanzania jamani ipo karibu na wananchi wake haina uadui kwa nini watu wachache wanataka kutengeneza uadui baina ya serikali na wananchi? Sote tunafahamu chanzo cha mapato ya serikali ni wananchi wake kama watu wachache wanataka kuhozi chanzo cha mapato ya serikali hawa watu wakiishiwa wakifunga biashara zao serikali kesho pato mapato tulianza kufanya kikao na waliowawakilisha tukazungumza nao kwa kina na tukafikiana 
maafikiano kadhaa tukaamua kuja na kuwasikiliza nyie mmezungumza tumewasikia serikali ya mwenye sita inayoongozwa na mheshimiwa rais wetu Samia Suluhassan ni serikali sikivu na kwa maana hiyo yapo masuala kadhaa ambayo mmeyasema yanahitaji hatua leo sasa hivi wafanya biashara we swala la kufunga biashara na litolea msistizo iwe katika ngazi ya kata awe mtendaji awe nani imezuiliwa hakuna kufunga biashara na huo ndio msimamo wa mkuu wa mkoa ndio msimamo wa mama yetu Batilda Salha Buriani utaratibu ufanyike mapema kabla ya kufika kwenye kilele cha ukomo wa utaratibu wewe mwenye biashara unapoona unakwenda kwenye deadline jisalimishe kwa kwenda kuongea na mtu ambaye anahusika ili uweze kufikia mwafaka unawezaje kutimiza matako ya kisheria ya wewe kulipa huo ushuru wa utozo wa ukodi sio kama naeleweka vizuri kwa hiyo ni muhimu sana jambo hili lina pande mbili kuna serikali kusimamia sheria lakini kuna wafanyabiashara kutii na kutekeleza sheria lazima twende huku twende huku lakini hili la watendaji kufunga biashara mpaka watendaji wakata hii ni mpya <laughs> na mpaka mitaani hii ni mpya na kwa niaba ya mkuu mkoa napiga marufuku hakuna kufunga biashara hata mara moja sasa na kwenda kwenye hoja nyingine tumwasikia na mie nilikuwa nasikiliza kwa makini kwa zipo hoja ambazo zinasababishwa na utendaji wa baadhi ya watumishi wa TRA nimewasikia lakini kuna mmoja hapa amesema sio kila mtumishi wa TRA ni tatizo ingelikuwa kila mtumishi wa TRA ni tatizo tungekuwa na miradi na jengo kutokana na wao kukusanya mapato tungekuwa na wafanyabiashara wanaotoa kodi kwa hiari yao ila wapo wenye matatizo <coughs> na kama kuna matatizo tusiposema thank you kutakuwa kuna shida <coughs> kutakuwa kuna shida sasa ndugu zangu hapa naomba mnisikie hapa kuna majina ya watu yametajwa <coughs> katika majina hayo kuna majina ambayo mimi nataka uchunguzi ufanyike lakini kuna majina mengine yamekithiri akili ya kawaida inanituma niseme kuanzia leo Johnny ni Johnny yule Johnny thank you <coughs> Hatuta msikilizane Hatuta muona Johnny akija kuakagua na kuadai kodi hapa mkoani La pili Ray thank you Hatuta nisikilizeni Hapa ndo tunamaliza kazi Hatuta muona Ray akija kufanya kazi zisizo zake kwa kuwakamata, kuwatoza ama kuwashawishi kwa lolote kwa niaba ya TRA. Nimeeleweka vizuri hapo. Ndugu zangu wafanya biashara. Kuweni na amani. Na nataka niwaeleze kwa wale waliobaki wakatajwa kama kuna ushahidi tuwasilishe ila hawa wengine sihitaji ushahidi tumeshamaliza thank you tunakwenda sawa sawa jioni na rei tumemaliza meneja wa TRA yuko hapa katibu tawala wa mkoa yuko hapa 
utaratibu atautekeleza na kuona namna ya kufanya lakini Tabora tumeshawapa thank you. Yes, Haya. Tabora we. Na kwenda kwenye hoja ya Celestin. Tusikilizane vizuri. Tumekaa kwa na kutafakari kwa kina. Swala la Celesti. Ndio maana mwanzoni pale Mea alisema ikiwezekana tusilizungumze. Lakini kwa sababu tunataka kulisema. Nisikilizeni nitalisema kwa hekima. Moja. Ni kweli tukio limetokea. Mbili. Baada ya mazungumzo ya kina kati ya wenzenu ambao mmewatuma kuzungumza na kamati ya usalama ya mkoa akiwepo yeye mwenyewe tumeyafikiana yafuatayo moja kufuli lililofungwa kwenye stori na kwenda kufunguliwa hili jambo la kwanza jambo la pili ambalo tumeyafikiana naye hata ilikuwa leo asubuhi aende kwa meneja wa TRA lakini likatokea swala hili la kufunga maduka na yeye akalazimika kuja kwa kamati ya usalama. Jambo la pili tuliyokubaliana baada ya jambo lake kufunguliwa atachukua uthibitisho wake na kufika kwa meneja wa TRA. Kozi alikuwa nao. Atafikisha kwa meneja wa TRA, TRA na akishafikisha TRA wataacha mzigo wake. Kuna jambo moja nataka mlifahamu. Mzigo huu ulioletwa hapa haukutokea hapa. Ulikuwa unafuatiliwa tangu umevuka. Naomba nieleweke vizuri. Ulikuwa unafuatiliwa tangu umevuka na maafisa wa custom na TRA mkoa hawahusiki na custom. Ulikuwa unavuka, ukafuatiliwa na mtu kutoka huko alikotoka mpaka hapa alipofika hapa ndio akatoa taarifa kwa TRA hapa kwamba mzigo ulioingia nchini kwa njia ya magendo ndio maana sikutaka kulisema hili lakini kwa sababu nataka kulisema tuliseme mzigo ulioingia nchini kwa njia ya magendo umeshushwa hapo sasa naendelea kutumia hekima ya ziada baada ya mchakato huo tumekubaliana na meneja wa TRA tumekubaliana na viongozi wenzenu kwamba biashara zake ziendelee kama kawaida akamalizane na TRA kwa kupeleka risiti zake baada ya hapo mzigo wake utaachiwa na biashara itaendelea ombi langu ombi langu moja <coughs> moja tukio hili alikuwa la kawaida kwa eneo letu la Tabora na kiukweli halijawahi kutokea la kuvunjiwa na kuchukuliwa kwa mizigo iliyopo ndani. Ombi langu tunataka tuhakikishie nyinyi wafanya biashara halitatokea jambo kama hili. Hilo ni jambo la msingi. Halitatokea kwa hiyo mko salama na kama kuna ambao walisema kwamba kwa sababu imetokea kwa Celeste ni kesho itakuja kwangu. Mimi ninachowaomba cha kwanza ni kuonyesha ushirikiano wa hali ya juu pale ambapo ndugu zetu wa TRA watatilia shaka mzigo wako ukishaonyesha ushirikiano nyinyi mna viongozi unajua baadhi ya maswala pengine kabla hayajaribika yangeweza kukaliwa chini leo tumefanya uamuzi uamuzi wenu sitaki kukataa lakini pengine uamuzi huo ndio uliotuleta leo hapa tumesikia kero zenu na tumezifanyia kazi baadhi yake hapa hapa leo hii kama ulisababishiwa kidonda na jioni maana yake hutamuona tena leo hii kama ulisababishiwa kidonda na rei maana yake hutamuona tena Tume, tumefanya ufumbuzi wa baadhi ya changamoto zenu changamoto nyingine tutaendelea tutaendelea kuzizungumza na hata mkitaka kupitia viongozi wenu hamkitaka hata nikisema baada ya siku kadhaa tukae tena kwenye ukumbi na tuzungumze kwa kina tunaweza kwa sababu nilivyoona mna mengi ambayo mengine hayawezi kupata majibu hapa yako mengi sana na kwa maana hiyo milango iko wazi iko wazi kwa mama yetu Batilda Salha Buriani wakati wowote na mkiniagiza 
kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya uliyokuja kwa niaba ya mkuu wa mkoa tarehe fulani tunataka kikao na mkuu wa mkoa nitafanya hivyo hili ni jambo la msingi sana baada ya maneno haya kwa sababu tumetatua sehemu ya changamoto zenu kwa heshima kubwa kwa unyenyekevu mkubwa kwa kuwatakia heri na fanaka tele na waomba tukafanye biashara na haya tunaendelea kuyatatua asanteni sana kwa kunisikiliza na wapenda sana tabora we Tabora, Kidoma, Katavi na mikoa yote ya jirani. Mbo tayari ku brand biashara zenu. Basi naomba usikivu hapa. Biashara ni zaidi ya kuona bidhaa na duka la kuzia. Ndio, najua nimekuchanganya. Biashara ni branding na sama online Tanzania tupo kwa ajili ya ku brand biashara yako kwa huduma zifuatazo. Logo design, name tag, mabango ya 2D na 3D, light box, roll up banner, sticker printing, banner printing, office branding, t-shirt printing, car branding, 3D plate number. Hautajutia kutuchagua kwani huduma zetu ni za ubora na weledi wa juu tunapatikana tabora jengo la NSSF kwa maelezo zaidi wasinasi kwa sim number 07136104408